படிச்சிருந்தேன் என் பிரியமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்க திருச்செங்கோடு ஹரிமானிக்கம் இன்று இந்த பதிவில் ஸ்ரீ லலிதா சகசிர நாமத்தினுடைய இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கான விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஓம் சுமேரு மத்திய சுங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயகா சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா பஞ்ச பிரம்மாசனஸ்தா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகம் வரைக்கும் அம்பிகை அம்பிகையினுடைய அழகு வர்ணிக்கப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து அம்பிகையினுடைய இடம் அம்பாள் எந்த இடத்துல இருக்கிறா அவளுடைய சக்தி சேனைகளின் பலம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல அம்பாள் எங்க வசிக்கிறா எப்படி வசிக்கிறா அந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம கண்களின் முன்னாடி வந்து சொல்ற அளவுக்கு இதனுடைய விளக்கம் இருக்க போகுதுங்க அதனால இந்த வீடியோ நீங்க முழு முழுவதுமாக பார்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்ப சுமேரு மத்திய சுங்கஸ்தா சுமேருங்கிறது ஒரு நகரம் அது வந்து ஒரு மலையினே நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சுமேரு மலை எங்க இருக்குதுன்னா கைலாசகிரி நாம இங்க இருக்கிற கைலாசம் இல்ல மேலோகத்துல ஒரு கைலாசம் இருக்குதுன்னு பேசிக்கிறாங்க அந்த தேவலோக கைலாயத்துல இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி சுமேருன்னு ஒரு மலை இருக்குது அந்த சுமேரு மலைக்கு நடுவில் பிந்து திரிகோணம் என்று சொல்லக்கூடிய முக்கோண சிகரங்கள் இருக்குது இப்ப ஒரு மலை மலைக்கு உச்சியில மூணு புள்ளிய ஒண்ணு சேர்த்தா ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி முக்கோணம் ஒண்ணு கிடைக்கும் அந்த முக்கோணங்களாக இருப்பது மூன்று சிகரங்கள் அந்த சிகரத்தின் மேல யார் இருக்கான்னா பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் இந்த மூன்று சிகரங்களாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் ருத்ரனும் மும்மூர்த்திகளும் திகர இந்த சுமேரு மலைக்கு நடுவுல முக்கோணம் முக்கோணம் அந்த முக்கோணத்துக்கு நடுவுல ஒரு நகரம் அந்த நகரம் தான் அந்த ஸ்ரீமன் நகரம் ஆகவே இந்த சுமேரு என்கின்ற தளத்தில் நடுவில் வசிப்பவள் இது வந்து ஒன்னாச்சா சுமேரு மத்திய சிங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயிகா இந்த சுமேரு நகரம் சொன்னோம் பாருங்க இந்த சுமேரு மந் ம நகரத்துக்கு மத்தியில இந்த மு மூணு புள்ளிக்கு மத்தியில ஒரு நகரம் இருக்குது அந்த நகரம் பேரு ஸ்ரீநகரம் இந்த ஸ்ரீநகரத்துல இருக்கிறா சுமேரு மத்திய சுங்கஸ்தா சீவன் நகர நாயக்கா சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா இந்த சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தானா இந்த நகரம் ஸ்ரீநகரத்துல அம்பால் இருக்கிறான்னு பாத்துக்கலாம் அந்த ஸ்ரீநகரத்துக்கு நடுவில் சிந்தாமணி கிரகம்னு இருக்குது இப்ப அன்பு கிரகம் இன அன் அன்னை கிரகம்னு சொல்றோம் அதாவது அந்த பேருடைய இல்லம் சிந்தாமணி கிரகம் என்றாலே சிந்தாமணி கற்களால் ஆன ஒரு தெய்வீகமான ஒரு வசிப்பிடம் அந்த இடத்துல நடுவுல அம்பால் வாசம் செய்யறா இந்த ஒரு சிந்தாமணி கல் மட்டுமே நாம என்ன கேட்டாலுமே உடனே தரக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கல் அது ஒரு கல் இல்ல ரெண்டு கல் இல்ல கோடி கோடி கற்களான சிந்தாமணி யால் சிந்தாமணி கற்களால் ஆன ஒரு இருப்பிடம் அந்த ஒரு கிரகமே அந்த சிந்தாமணி கற்களாக ஆகி இருக்குதுன்னா அது எவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்கும் அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற அம்பாள் கேட்டது எல்லாமே கொடுப்பாள் இல்லையா அது மாதிரி சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா பஞ்ச பிரம்மாசனஸ்திதா பஞ்ச பிரம்மாசனம் அது ஏன்னா பிரம்மாசனம் இந்த இடத்துல ஒரு கதை வந்து சொல்லப்படுகின்றது ஆதி காலத்துல உலகம் எல்லாமே தோன்றுவதற்கு முன்னாடி ஆதி பர பிரம்மம்னு ஒன்று வந்து தோன்றுச்சு அந்த பிரம்மம் வந்து சுத்தியும் பாக்குது ரொம்ப இருட்டா இருக்குது எதுவுமே தெரியல ஒரு இருட்டு ஒரு வெளிச்சம் இல்ல ஒரு ஒலி இல்ல ஒரு ஒலி இல்ல எதுவுமே இல்ல வெளிச்சமும் இல்ல சவுண்டும் இல்ல எதுவுமே இல்ல கையை நீட்டி பாக்குது உம் வெறும் சூன்யம்தான் சரி அப்ப நான் மட்டும் உலகத்துல இருந்தா பத்தாது என்னுடைய ஆற்றல பல்வேறு விதமா உலகத்துல நான் வந்து வியாபித்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அந்த சக்தியில் இருந்து ஐந்து சக்திகளை பிரித்தது அதான் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருள என்று ஐந்து விதமான தொழில்களை செய்யக்கூடிய பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ச மகேஸ்வரன் சதாசிவன் ஐந்து பேரையும் உருவாக்குனான் இந்த பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் இவங்க நாலு பேருமே அம்பாள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிம்ஹாசனம் ரத்ன சிம்ஹாசனம் சொன்னோல அந்த சிம்ஹாசனத்திற்கு பலகைக்கு கால்களாக இருக்கக்கூடியவள் கடைசியா இருக்கிற சதாசிவன் எங்க போனார் அவரையும் அம்பாள் விட்டு வைக்கல அம்பாள் விட்டு வைக்கிறனாலும் அவருக்கு வேற எங்கே இருக்க பிடிக்கல அம்மா நான் உங்க கூடயே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு பேர் இங்க இருந்துட்டாங்களே எனக்கு எங்க இடம்னு சொல்ல போக அம்பாள் அமரக்கூடிய அந்த பலகையாக மாறிவிட்டார் சதாசிவன் இதுதான் பஞ்ச பிரம்மா சனத்திட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முழு விளக்கம் சுமேரு மத்திய சுங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயக்கா சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா பஞ்ச பிரம்மா சனத்திட்டா இப்ப அம்பாள் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறாங்க நம்ம தூணிலும் இருக்கிறாள் துரும்பிலும் இருக்கிறாள் உண்ணிலும் இருக்கிறாள் என்னிலும் இருக்கிறாள் என் இதய தொழுக்கிலும் இருக்கின்றாள் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடி நரம்பு எல்லாமே அம்பாளாகத்தான் இருக்கின்றாள் இப்படி எல்லாமே அம்பாளா இருந்தாலும் அம்பாள் வசிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நகரம் ஸ்ரீ மகாராஜ்னி ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரி உலகத்திற்கே தாய் ஜெகஜனனின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்ப அந்த அரசியா ஒரு மாளிகை வேண்டாமா அப்பதானே பாக்குற மக்கள் அவள் அரசியாக வந்து ஊன கண்ணோ தாக்கமோ ஏத்துக்குவாங்க அதனால அம்பாள் எங்க இருக்கிறான்னு அப்படியே அழகா நம்ம வந்து
மேல் இந்த சுமேரல மலைத்த சிகரத்தின் மேல மூன்று சிகரங்கள் அந்த மூன்று சிகரங்களில் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் இருக்கின்றார்கள் அந்த மூன்று சிகரங்களுக்கு நடுவில் ஒரு சிகரம் அந்த சிகரத்திற்கு பெரிய ஸ்ரீநகரம் அந்த ஸ்ரீ என்கிற ஸ்ரீநகரம் சாதாரணமா ஒரு நகரத்துக்கு பல பேர் இருக்கும் ஸ்ரீனாலே மங்களம் சர்வமே அதுக்குள்ள அடக்கம் அம்பாலா சீக்கிர நகரத்திற்கு ஒரு பெயர் வேணுமா ஸ்ரீ மங்களமான இடம் அதனால ஸ்ரீநகரம் அந்த ஸ்ரீநகரத்துக்கு மத்தியில ஒரு கிரகம் அந்த கிரகம் பேரு சிந்தாமணி கிரகம் அது பல்வேறு விதமான என்ன எல்லாம் கேட்கிறோமோ அது எல்லாமே கொடுக்க உள்ளது அந்த சிந்தாமணி கிரகத்துக்கு நடுவுல ஒரு சிம்மாசனம் அது ரத்ன சிம்மாசனம் அந்த ரத்ன சிம்மாசனத்திற்கு நான்கு கால்கள் ஒரு பலகை அந்த நான்கு கால்களாக பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் இருந்து அந்த பலகையாக சதாசிவன் இருக்கின்றாள் இதற்கு மத்தியில் அம்பாள் வந்து சிம்மாசனேஸ்வரியாக இருக்கின்றாள் இப்ப பாருங்க அம்பாள் எந்த இடத்துல எப்படி ஒரு இருந்து நம்ம உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறாள் என்பது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே நமக்கு வந்து சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இதுக்கு அப்படியே கண்ணை மூடி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மேடு சொல்லும் போது நினைச்சு பார்த்தோம்னா அம்பாலே நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறியான்னு பக்தியால நம்ம நெஞ்சு உருக்கி நம்ம கண்கள் இருந்து கண்ணீர் வருவங்க என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஆன்மீக தகவல்களும் கதைகளும் ஆன்மீக விளக்கங்களும் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க பக்கத்துல உடனே ஒரு கோவில் மணி வரும் அதையும் அடிச்சிருங்க அப்பதான் எப்போதும் ஆன்மீக தகவல் நான் பதிவு செய்தாலும் உடனே உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்